Ciao a tutti ragazzi metaverse appassionati Benvenuti al secondo podcast all'interno del metaverso presentato da me presente ovvero Marcello e Yassin qui presente con me Ciao ovviamente. ragazzi, buonasera, buon pomeriggio, buongiorno a seconda di quando starete ascoltando il nostro programma e benvenuti Ovviamente qua Yass è sempre giorno, capito? Ah, a differenza di chiaro, gli altri posti chiaro. almeno per chi ci può eh, vedere eh, attraverso YouTube o attraverso eh, la diretta che di solito eh, facciamo all'interno del metaverso yeah. e, Per chi ci sta ascoltando dal podcast ovviamente non può vedere siamo sempre nella solita location della prima puntata che è un ambiente che ha creato appunto Yassin all'interno di Spatial dove ehm, praticamente c'è il solito salotto un salottino molto carino con sì, una bella la nostra, visuale la nostra podcast area e, ehm, abbiamo avuto qualche problemino oggi <ride> nel, sì. nell'impostare dovevamo, un pochettino tutto ci stiamo dove, ancora facendo un po' di pratica sì, no? dovevamo partire tipo due ore fa a registrare ma siamo partiti adesso eh, Beh, con gli inconvenienti che meglio, tardi che mai, <ride> meglio tardi che mai giusto, meglio tardi che mai giusto, giusto. ad ogni modo ragazzi ad ogni modo siamo qui presenti e in questa puntata oggi abbiamo degli altri eh, come dire eh, metaverse argument non so come Spunti chiamarli metaversiali, italiano, non so. Di, okay. cosa, di cosa parliamo oggi Marcia? allora eh, io ho letto una bellissima notizia dalla quale volevo partire oggi e discuterne un pochettino soprattutto perché vorrei sapere poi dopo all'interno dei commenti per ribadisco sempre chi ci segue da youtube e tutto il resto eccetera eh, per sapere un attimino cosa ne pensano i nostri ascoltatori questo articolo parla della scuola nel metaverso oh. ovvero ehm, ho letto una notizia praticamente di questa scuola eh, di Milano che in questo momento mi sfugge il nome dove, uh, non San, so se... San Luis penso oh cosa yes cioè. San Luis baby grande grandissimo dove praticamente hanno cominciato a eh, sperimentare il mondo del metaverso all'interno dell'istruzione scolastica okay. eh, mi piace molto perché l'Italia spesso e volentieri c'è sempre lo stereotipo che comunque arriva sempre in secondo sì, piano nelle cose e tutto il resto invece... stereotipo diciamo che l'hanno acquisito per un certo motivo quindi vuol dire che eh, questa vero. volta arriva anche un po' in ritardo siamo, siamo sempre un po' in ritardo con tutto e invece in questo giro diciamo che siamo relativamente a passo coi tempi vedremo poi ovviamente che, che sviluppi ovviamente avrà tutto ciò però mi fa molto piacere che esistano delle start up o comunque anche già a livello scolastico che in particolare modo la scuola in generale nel mondo in particolar modo in Italia è sempre molto indietro ovvero mm-hmm. che ci sta iniziando a ehm, c'è cioè molto indietro mi, mi voglio riferire a questa cosa Yas faccio questa piccola parentesi molto indietro perché ad oggi quello che ti insegnano a scuola è per dei lavori che tra qualche anno non ci saranno più e quindi non, non eh, ha più senso vero, fare certe vero. lezioni la storia, la storia si ripete diciamo che come è successo per, per molti mestieri che negli anni 90 poi eh, sono scomparsi per un motivo nell'altro per un motivo o l'altro sta un po' capitando la stessa, la stessa cosa diciamo. sì, è veramente, veramente e... un, po', un po' X però d'altronde in un mondo che corre così velocemente cioè cosa ci si può aspettare purtroppo sì, sì. secondo me a mio parere dovevano essere, dovrebbero essere altri i valori che dovrebbero essere insegnati Chiaro, a scuola lì, sì. e insieme ai vari lavori si potrebbe però... aprire diciamo una, una grande <ride> parentesi grande po- un una altro gra- podcast sì, dedicato no. solamente a quello. Non Comunque, per spesso. non perdere il felo del discorso, eh, l'interattività delle materie, questo era eh, l'argomento in particolar modo che volevo okay. affrontare con te, Yas. Mm-hmm. Allora, in questo articolo ti spiegavo, praticamente leggevo eh, di come questi studenti interagivano con le varie materie, ad esempio la chimica, mm-hmm. potevano vedere questi studenti, non so, per, per dire gli elettroni, i neutroni applicati all'interno di un contesto specifico, okay. poterli toccare, poterli vedere mentre eh, si girano, mentre girano attorno un atomo i suoi elettroni e quant'altro, e, e interagire e, e vedere, come dire, tutto quello che è sempre stato solamente un capitolo di un libro, sì. vederlo nella pratica come immergersi, tutti gli effetti immergersi all'interno diciamo assolutamente, assolutamente. E questo è molto molto interessante soprattutto nel campo dell'istruzione della formazione perché spesso il problema fondamentale diciamo dello, dello studio e della scuola è che 
per un motivo o per l'altro vuoi il professore che ti, non ti sta simpatico vuoi il professore che non è tanto bravo a spiegare eccetera arriva il disinteresse cioè un po' ti, ti passa la voglia sì, non so la se noia te, sì, non so se ti è mai capitato quando eri più piccolo che c'era una materia <ride> che magari ti, ti piaceva ti appassionava e quando hai iniziato a studiarla hai iniziato a farti schifo ragazzi e, eh, sì ecco. Poi, eh, yeah. sì anzi cioè anche qua un'altra piccola parentesi merita di essere aperta nel senso che io sono sempre stato in generale personalmente parlando poi mi dirai anche te una persona mm-hmm. molto curiosa ne parlavamo anche l'altro sì, giorno quando sì, eravamo sì, fuori sì. in giardino e, nel vero giardino nel vero giardino nel, nel, nel giardino del metaverso <ride> e praticamente purtroppo spesso e volentieri molti prof che ho avuto soprattutto alle superiori mm-hmm. eh, mi hanno spento l'interesse verso tantissime curiosità che avevo ora con questo non voglio dire che eh, la colpa era esclusivamente loro perché sicuramente anch'io nel mio essere ci ho messo il mio nel, nel magari non prestare chiaro, chiaro. la giusta attenzione nelle, mm-hmm. nelle varie cose però in generale eh, ho trovato nelle varie scuole che ho frequentato eh, molto spesso dei professori che erano lì semplicemente per fare il loro lavoro e non con la passione secondo me necessaria nel, nel, che servirebbe a scuola nel, per affrontare certi argomenti per trasmettere la conoscenza diciamo assolutamente quello, eh, sì, sì. quello purtroppo è una cosa che si vede spesso ma anch'io nella mia esperienza avendo fatto diciamo insomma a studiare ho studiato un po' quindi sono eh, arrivato sì. a quasi a fondermi eh, il cervello però no scherzi a parte diciamo che ho visto che le, le, i prof che sanno veramente insegnare sono, sono pochi sono davvero pochi quelli Mamma che ti mia. sanno cioè proprio vedi che eh, oltre alla passione proprio lo sanno fare perché non è facile trasmettere la conoscenza agli altri e quindi tornando all'argomento prima di, di prima che siamo dei capi a divagare ovviamente sì, <ride> per non perdere il filo il, la perdita di interesse se tu eh, diciamo sfruttando la tecnologia appunto applichi eh, l'insegnamento in questo modo con il, eh, all'interno del, del metaverso sfruttando questa realtà virtuale sfruttando i visori eccetera aumenti il grado di eh, diciamo di attenzione dello studente sono stati fatti degli studi addirittura del 400% no? una cosa del genere pazzesco, pazzesco. Quindi, cioè, mh, ma perché questo? perché sei in una cosa diciamo che ti, ti, ti dà continuamente degli input quindi certo. è, è, come, è come quando tu eh, appunto facciamo l'esempio della chimica eh, fai, fai chimica in classe la studi e poi la prof ti dice questo argomento è fatto così te lo devi studiare a casa fai i compiti, i compiti. il giorno dopo ti ritrovi in laboratorio a fare l'esperimento Certo, quello lì cioè, a te ti prende tantissimo perché stai facendo una cosa pratica, vedi, vedi quello che succede, succede effettivamente e capisci anche di più. Beh, così come d'altronde io eh, derivo da un istituto tecnico, quindi abbiamo avuto modo eh, per certe materie di fare anche molto laboratorio, diciamo, sì, no? Sì. E quindi eh, erano paradossalmente anche le materie dove spesso e volentieri la media della classe comunque mh, non ti dico andava meglio, però tendenzialmente rispetto alle altre materie magari sì perché c'era un lato pratico visivo esplicativo mm-hmm. applicativo sì, sì, sì. che ti permetteva di, di capire meglio quello che, che stavi vedendo proviamo a immaginare la matematica quanto è astratta spesso e volentieri quanto è, sì. è, è difficile a volte paragonare o spiegare il motivo di un'equazione piuttosto che di altre cose se non gli riesci a trovare un'applicazione diventa tutto più complesso sì, però sì. Eh, ti volevo fare una domanda sì Essendo che tu sei comunque eh, laureato e hai studiato comunque come ingegnere civile, Mm ti volevo chiedere, ad esempio, eh, cosa cosa consiglieresti per dire ai tuoi prof, ex prof universitari eh, come applicazioni nella materia che tipo tu hai studiato? Come come la vedi riapplicata il metaverso Eh, all'interno di ingegneria della tua facoltà? Allora, secondo me eh, ci sono, diciamo, gli sbocchi, gli sbocchi sono tanti. Ovviamente ci tengo a precisare questa cosa. Mm, Il metaverso ovviamente non è che va a sostituire quello che è lo studio di di una persona, la conoscenza che viene fatto sui libri perché determinate cose le puoi acquisire ovviamente solo solo studiando però quello che è interessante è che ti può eh, la realtà virtuale ti può avvicinare tante cose che potrebbero essere invece molto 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 lontane quindi anche per dire il fatto che tu non lo so faccio un esempio stupido voglia 
eh, visitare una struttura importante fatta, non so, un grattacielo fatto con certo. determinati materiali di un determinato tipo, eccetera, ad esempio con queste applicazioni lo puoi fare. Certo. Cioè, invece che andare, non lo so, eh, al Burj Khalifa, ti fai un modello 3D e che ti fa vedere, diciamo, tutte le varie cose, tu vai lì e te lo, e te lo guardi. Sarebbe pazzesco. Io mi provo a immaginare per dire una cosa che sempre mi ha inf- mi affascinato ad esempio correggimi se sbaglio perché io ovviamente non so i termini tecnici però ad esempio in parte sono, sono appassionato anch'io comunque di come dire di, di costruzioni e quant'altro sì, sì, eccetera sì, sì. ad esempio mi piacciono molto i sospensori quelli per il terremoto che ad esempio ah, ci gli, sono gli, gli isolatori sismici sì. ok che ci sono <ride> di solito ecco i sospensori io chiamo i sospensori <ride> che, che di solito magari si trovano ad esempio sui ponti sulle, sì. sulle, sulle ferrovie sospese quant'altro eccetera sì, sì. e io mi immagino ad esempio un'applicazione nel metaverso di vedere una simulazione di un terremoto sì. su eh, uno di questi ponti assolutamente Può essere, può essere una cosa e vedere come reagiscono sì. questi dispositivi può essere una cosa riprodotta potrebbe essere interessante proprio entrare nelle piccole cose perché magari vedere il, il, diciamo, il ponte o l'edificio in sé è una cosa che tu riesci a visualizzare anche tramite un video più facilmente no? tramite eh, sì, un'animazione eccetera ma magari avere mh, allora mettiamo a caso che il professore è in classe sta spiegando gli isolatori sismici sì. ok allora dice ok ragazzi facciamo un ingresso dentro, dentro il metaverso e eh, mettetevi i vostri visori eccetera apre questo modello in 3D non so grande in scala eh, a un metro tanto lo puoi diminuire ingrandire con certo. le tue mani puoi fare certo. quello che vuoi e con i diversi eh, diciamo componenti ti spiega come è fatto l'isolatore certo. ok ci abbiamo la base eh, diciamo metallica poi ci abbiamo il, um, la parte interna che è fatta di una gomma particolare poi ci abbiamo un altro strato di neoprene poi ci abbiamo questo eccetera e ti spiega le diverse componenti e da lì puoi creare un'animazione 3D che ti fa vedere anche il comportamento pazzesco anche perché provo a immaginare anche eh, comunque ingegneria nel tuo campo eh, va anche a fare uno studio sui materiali giusto? Sì, correggimi se sbaglio sì, anche, anche, quindi sì, sulla, sì, sulle sì. capacità insomma delle tolleranze dei vari sì, materiali sì, sì, sì. presi in considerazione tutto il resto io mi immagino ad esempio questa gomma che hai appena parlato degli sì. isolatori eh, che magari uno studente si ritrova eh, per dire l'isolatore in mano e può magari ingrandirlo tipo così come facciamo di solito sì, ad esempio sì, sì, sì. sugli schermi dei nostri iPhone e a quel sì. punto lì puoi vedere proprio non so sparo una cazzata per dire le cellule eh, proprio a livello micro come reagiscono sì, alle sì, tolleranze proprio, tutto il resto voglio sì, esagerare proprio, sì, entri, diciamo pu- puoi, puoi avere tante, tante possibilità e questi sono solo alcuni esempi adesso eh, a mio avviso è interessante l'applicazione a tutti i livelli diciamo di, di scuola però penso che eh, sui più giovani eh, questa cosa abbia l'impatto maggiore a mio avviso sì. perché una persona diciamo che è all'università insomma sa che bene o male che la studia nel metaverso quella cosa quella studia nel mondo reale la deve studiare perché sennò poi diciamo che è anche una cosa cioè lo fai per te stesso per poi andare a laureati ma anche perché ti deve appassionare un po' l'argomento no? e un bambino più giovane mi immagino un bambino delle medie sì. o a, di, subito all'inizio prima superiore insomma e comunque un bambino più piccolo ehm, diciamo mettergli la passione nel, nel, nello studio è più difficile okay? eh, quindi, certo ma anche beh, ribadisco sp- secondo me siamo sempre su, sul discorso di prima nel senso che non trovi un lato applicativo della cosa e sì, quindi non sì, riesci sì. Eh, a immedesimarti nel, nella spiegazione che magari il tuo professore ti vuole, ti vuole dare in merito a quel determinato sì, argomento assolutamente quindi adesso il, il concetto è questo qui quindi che diciamo eh, aumenti l'interesse quindi eh, fai in modo che, ci, che, il, che il ragazzino sia, sia più, più invogliato poi a studiare un altro fattore importante è anche quello mh, non da trascurare eh, pensiamo a quello che è successo recentemente con la pandemia e se questa, questa cosa qui fosse stata sviluppata a livello eh, a cui adesso diciamo già un paio di anni fa ottimo esempio eh, già capito dove vuoi arrivare già cioè, capito, dove capito vuoi. Avrebbe, avrebbe dato un contributo molto molto importante invece ci siamo ritrovati con la DAD 
Sì, la, la DAD, DAD che molti genitori anche ne sono state vittime perché avevano comunque i figli che non potevano andare a scuola, dovevano stare a casa, eh. potevano viversi in una realtà immersiva, come dire, le materie spiegate tu da Tu immaginati di entrare dentro la, la tua classe che non è la classe diciamo eh, reale perché non ci puoi andare perché c'è la pandemia o c'è un problema o qualsiasi altra cosa entri comunque nella tua classe nel, nel metaverso e fai la tua lezione certo. e tutte queste cose eh, ragazzi sono, sono già possibili cioè ci sono un sacco di piattaforme un sacco di software e, e di applicazioni ovviamente ci deve essere comunque un investimento da parte delle, istit- delle istituzioni delle, delle scuole per fare questa cosa però sono tutte cose che possono essere fatte in accompagnamento a quello che è ovviamente il, lo studio e la parte eh, da, da, da fare in classe a scuola eccetera però sono tutte risorse che eh, dovrebbero essere iniziare eh, dovrebbero insomma iniziare a sfruttare in modo più ampio certo io sono completamente d'accordo ma questo è una delle, delle tante applicazioni perché continuo con l'articolo appunto che ti dicevo su sì. anche le varie altre applicazioni che vanno al di fuori anche della didattica perché poi nella didattica ovviamente eh, abbiamo visto tantissimi altri esempi anche applicati per dire anche all'archeologia dove riproducevano sì, dei sì. siti eh, archeologici dove c'era la possibilità di pensa andare... alla storia ma tu pensa quando, ah. quando spieghi quando spieghi la storia che oddio che io l'ho sempre odiata oddio perché... io invece l'ho sempre amata no io ma invece l'ho sempre cioè, amata l'ho sempre odiata a scuola diciamo certo. perché non, non capivo il motivo più quando ti piccolino il motivo del perché devo studiare delle cose che erano già successe immagina cioè, che mi spieghi <ride> che mi spieghi il mio prof per dire eh, l'impero romano sì e mi ritrovo allora come viveva la gente i mercati sì, eh, sì. il colosseo ma le te sue... le ricordi molto più facilmente assolutamente le cose, perché le date, riesci, le... riesci a collegare lo, la tua memoria visiva a quello che accadeva eccetera e te lo vivi quasi come se fosse un videogioco sì, 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 sì. e ragazzi ad oggi tutti i gamer che ormai anche questa moda ovviamente esplosa cioè quanto quanto sanno dei loro ambienti, come si sanno muovere bene nei loro ambienti, perché la concomitanza del, del fatto di, di sembrare, di, di essere effettivamente lì, sì. e della memoria visiva e tutto il resto che ne concerne, crea un'esperienza unica ed immersiva, immagina sì, sì. fatta con un visore. Assolutamente, sei... ma tu eh, pensa solo al um, programma di, di Piero Angela, che uh. è una delle persone penso più colte che ci siano, eh, al mondo e quando quelle cose lì magari leggevi sul libro e dicevi va ah, che palle quando te le spiegava lui cioè era, era una roba che ti appassionava un casino pensa a una cosa del genere fatta dentro al metaverso come può appassionare un, un ragazzino assolutamente pazzesco poi, tralasciando il fatto che poi c'è cioè, chi non ha voglia di, di studiare ah, beh, di non mettersi il visore quello è un altro cazzi suoi è un altro discorso cioè, sempre ovviamente sì, sì. però io penso anzi addirittura che invece anche quelli che fino adesso a prescindere dal fatto che venivano colti o meno dalla cosa proprio non avevano voglia di farla sì. secondo me con un'esperienza immersiva di questo tipo invece eh, riuscire Sono Sarebbe a coglierne molti di più. Più invogliati, come abbiamo detto prima. Assolutamente. Assolutamente sì. Comunque volevo continuare spiegando anche alle persone che ci ascoltano o in questo caso anche che ci guardano o addirittura anche che parteciperanno all'interno della, della nostra stanza virtuale sì. e anche gli altri sviluppi eh, già attualmente alcuni presenti oppure anche quelli che potrebbero svilupparsi comunque in futuro del di, metaverso dici sempre eh, sì, ah, di sì, avatar sì, sì. all'interno del metaverso sì, sì. Eh, di funzioni e quant'altro allora ribadiamo sempre per chi ci ascolta e per chi non eh, è un destreggia ancora in particolar modo l'argomento del metaverso che l'avatar è la denominazione del personaggio che di solito appare all'interno degli ambienti virtuali appunto chiamati metaverso il tuo te virtuale il diciamo. mio me virtuale mm. diventa il mio avatar e sì. eh, le applicazioni che io posso avere eh, sopra, sopra di me cioè quindi eh, le magliette tutto il resto eccetera invece vengono chiamate skin 
Ok, sì. questo qua come precisazione sempre perché magari noi diamo eh, a chi ci ascolta alcune cose magari per scontate, anzi eh, se ne avete la possibilità scriveteci anche nei commenti per aiutarci a capire insomma se quando parliamo insomma ci capite e tutto il resto. E comunque fatte queste premesse, i vari sviluppi che si stanno formando sono i più svariati, ci sono tantissime startup che si stanno buttando nel settore e ognuna giustamente crea come dire il proprio business eh, o comunque le proprie applicazioni per questi mondi mm-hmm. virtuali no? tra i vari eh, uno dei più eclatanti che sta nascendo è all'interno del mondo della moda che oh. ha, adesso premesso per chi ci sta ascoltando soprattutto in podcast questa qua è una puntata del 9 aprile e vi faccio riferimento a eh, una sfilata del 23-24 marzo eh, del 2022 dove eh, c'è stata la prima sfilata effettiva di eh, Quindi moda pochi, pochi giorni fa, cioè poche due settimane fa insomma di moda all'interno mm. del metaverso wow. incredibile Wow. incredibile cosa ne pensi di anche queste applicazioni Ma anche qua in questo mondo che sviluppi secondo me avere? Yes. secondo me allora da un punto di vista alla sua, alla sua utilità e da un altro punto di vista Suoni dal metaverso sì <ride> arrivano rumori dal metaverso allora sicuramente ha, ha la sua utilità nel senso che anche lì c'è un'utilità io mi immagino ad esempio eh, la, la, la casa appunto di, di, di moda che sia la Versace di turno la Gucci di turno eccetera che produce appunto i suoi, i suoi vestiti in tre dimensioni eccetera e magari nel fare questa sfilata nel, metaver- nel metaverso ha anche una sorta di risparmio perché prima di produrli effettivamente farli indossare a dei modelli veri che comunque hanno tutta una serie di costi eccetera loro fanno un investimento che comunque non è, non è da poco nel senso che è un investimento si comprano ovviamente l- perché loro... spieghiamo sempre sì. anche qua una precisazione per chi ci ascolta o per chi e maneggia ascolta questi argomenti per la prima volta cioè, l'investimento in cosa consiste concretamente nella costruzione dell'ambiente sì. e quindi del metaverso nel quale si svolgerà la, fila, la sfilata giusto? assolutamente o nell'affittare, o nell'affittare quel luogo eccetera perché sembra una cosa folle però oh, funziona così adesso. anche nella creazione dell'avatar stesso che ribadiamo che nel momento in cui tu sei in un ambiente digitale il tuo avatar può essere qualsiasi cosa sì. quindi potrebbe essere sia una figura umana ma potrebbe anche essere una figura eh, fantasy diciamo sì, no? sì, potrebbe sì. essere un diavolo con le corna per dire no? sì sì assolutamente e, e poi ovviamente in questo caso specifico eh, l'altro lavoro di eh, grafica diciamo che deve essere fatto è anche l'applicazione dei vestiti che viene posto eh, sopra appunto all'avatar le cosiddette skin che parlavamo poco fa assolutamente e io ovviamente ho visto, tante altre cose tecniche però ho visto, ho visto il video di, di questa sfilata è una roba cioè, bellissima sembra, sembra effetti, cioè, fatto bene fa, è fatta bene si vedono proprio i vestiti e si contra, cioè, riesci a a proprio a riconoscere i vari capi uno dall'altro anzi per chi di voi fosse curioso di andare a vedere questi video ve lo consiglio lo trovate beh, su youtube come eh, metaverse fashion week ok e c'erano immagino tutti eh, tutte le marche più, più famose sì, più famose proprio così ah, l'ho ospitata sai chi l'ha ospitata? sì The Centraland ah ok che The è Centraland. una delle due piattaforme più famose più diciamo rinomate, del, sì, del, del metaverso assieme a The Sandbox l'altra cosa che ti volevo dire è che tutto ciò è inevitabile perché? perché c'è veramente una... Cioè, tutto una, ciò a un... cosa ti riferisci? È il fatto che mh, ci, si stia cominciando a utilizzare il metaverso eh, per tutte queste, queste cose, l'interesse che sta crescendo è inevitabile nel senso che tante aziende e anche diciamo tanti soldi si stanno spostando verso, verso questo, questo ambiente, no? Sì. E ad esempio... Su... Il futuro è in quella direzione, però... In qualche modo sì, perché anche ad esempio... Il business è il nostro modo di vivere, di concepire la realtà. Sicuramente c'è, c'è, una, grande, c'è una grande fetta. The Centraland eh, appunto ha eh, eh, diverse, diversi brand, come The Sandbox, che è l'altra piattaforma, hanno comprato appunto dei terreni oppure dei, eh, degli edifici per creare le loro, eh, i, loro, i loro negozi, le loro piattaforme lì dentro spendendo veramente tanti tanti Infatti, soldi. Infatti ragazzi sempre altra precisazione, 
e per chi di voi non ci fosse mai stato o ancora non ne sta masticando tantissimo cioè immaginatevi tipo una mappa come di un videogioco dove eh, ci sono tanti lotti eh, di terreno che possono essere acquistati e uno fa le cose come nel mondo reale cioè ci costruisci abitazioni, case, uffici e dove puoi svolgere le tue attività all'interno o anche eh, lungo le strade appunto di questo metaverso e questi lotti e tutto questo hanno un valore finito quindi eh, arrivati a un certo punto non ce ne saranno più nessun altro e hanno un costo anche il loro acquisto Eh, poi un giorno faremo una puntata dedicata sì sì magari la la dedichiamo a quello e e quindi questa, questa cosa qui c'è il il, il valore che si sta creando um, ti cito un altro articolo che ho letto sempre l'altro giorno eh, Adidas eh, che è una di quelle che ha comprato un bel, bel lotto veramente Mamma grosso su, su The Sandbox e ha creato il suo negozio di sopra eh, sta iniziando a creare delle scarpe collegate a degli NFT incredibile quindi cioè adesso non vogliamo correre troppo però anche gli NFT che è una, una, una cosa che è scoppiata recentemente e ne abbiamo citati anche l'altra volta avranno sempre un'utilità diciamo più eh, concreta e questa cosa qui crea veramente un interesse no? e se tu ti prendi eh, le scarpe collegate all'NFT non sono più delle scarpe normali ma magari poi le, tras- le trasformi anche dentro al metaverso ti indossi le tue scarpe sì, che è sono pazzesco. collegate cioè, infatti, ci sono veramente tanti, tanti sbocchi infatti anche nella, nella sfilata cosa appunto che volevo aprire brevemente anche questo capitolo prima di chiudere anche questa puntata di oggi in questa sfilata che che è stata svolta appunto nel metaverso tutte le skin che stavamo menzionando poco fa sono degli NFT sai? vabbè ormai nel metaverso (ride) NFT ormai è una cosa praticamente Eh, scontata però è è sempre sempre una, una grande opportunità anche di marketing perché poi dopo se la cosa cresce e tu Marcello eh, vuoi quel capo non nel mondo reale ma nel metaverso loro te lo vendono e te lo possono vendere solo come NFT perché bravo, è univoco bravo. Okay? non ne e possono fare due o tre hai detto tre, una tre. cosa eh, sempre che faceva parte di questo evento dove chi era interessato a un determinato capo di moda non solo lo poteva acquistare come NFT per poi farlo ricevere a casa sua e tutto il resto ma lo poteva acquistare quindi si sta parlando di soldi sonanti mm-hmm. soldi sonanti sì, ragazzi sì, non è, non è uno okay. lo poteva acquistare per farli indossare all'avatar che stava all'interno eh, del proprio metaverso sì, che dopo lì entri in quel <ride> campo che comincia a dire vabbè, per me è una ah, cosa folle per te no per quello sì però vabbè, sono, sono visioni personali però i soldi, i soldi dopo girano così. ragazzi noi non ci siamo da tantissimo tempo ci siamo insomma da un, po di, da un po' di tempo ma non da tantissimo all'interno appunto di questi ambienti e se volete anche di questo business da un certo punto di vista ma io personalmente Yas poi non so te come te la vivi ancora e mi sto stupendo di tantissime cose che già conosco ma per me sono ancora e restano ancora incredibili e mi immagino il futuro quante cose ancora incredibili eh, potrà sì, riservare sì, sì, a, a tutto questo sicuramente ma per il fatto che eh, va tanto tanto veloce questa cosa incredibile cioè il mondo il mondo è, è, allora, è un po' come il mondo del digitale no? che è sempre andato abbastanza veloce quindi eh, seguirlo era un pochettino difficile il mondo del, del, delle criptovalute dei, dell'NFT del metaverso e tutto quello che lo circonda va dieci volte tanto come sì. velocità quindi diciamo che eh, ci sarà una crescita penso nei prossimi anni esponenziale di questa Guarda, cosa ti chiudo con questo previsione di Zuckerberg che tutti voi immagino lo conosciate ma ha bisogno di presentazioni il CEO di Facebook Nuovo Meta e ha fatto una previsione che nei prossimi 4-5 anni il metaverso esploderà completamente in tutti i campi troverà applicazioni e sì. tantissime aziende A lui farà, si riversiranno in esso fa, farà anche comodo perché sta creando una roba <ride> una ma poi, ne parleremo, sì, poi sì. ne parleremo come questi visori che abbiamo addosso cioè. ad esempio in questo momento indossiamo sempre Oculus Quest 2 giusto per fare un po' di, di marchettina che non ci pagheranno eh, purtroppo, non ci pagheranno, purtroppo. No. va bene yes. detto questo Dai. 
Eh, io ringrazio sempre chi ha la pazienza di ascoltarci chi ha la volontà e tutto il resto chi ci segue sui canali social e tutto quanto speriamo sempre di avervi intrattenuto al massimo e quindi niente dal metaverso io e Yassin ciao ragazzi ci vediamo alla prossima grazie ci salutiamo ciao 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 ciao, 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 ciao.